Dunia inaendelea na maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia zilizoanza kuadhimishwa Novemba 26 mwaka 2019. Nchini Tanzania maadhimisho hayo yalianza kwa kongamano la kujadili masuala ya rushwa ya ngono lililoandaliwa kwa pamoja na mtandao wa wanawake wanaopinga vitendo vya ukatili chama cha waandishi wanawake Tanzania tamwa na mfuko wa uhifadhi wanawake Tanzania WFT karibu tuone jinsi kongamano hilo lilivyokuwa Asante sana karibuni sana katika kongamano hili. Ah kwa niaba ya wanamtandao, watetezi wa haki za wanawake. Napenda kuwakaribisha wote wageni wetu na wanamtandao wenzangu, wanaharakati wenzangu katika rafiki hii. Siku ya kimataifa wa shiriki wenzangu, siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili wa jinsia dhidi ya wanawake na wasichana kuandaliwa kila mwaka kama mnavyofahamu tangu tarehe 25 siku siku ambayo pia huanza siku 16 za harakati za uhamasishaji wa kuelimisha kuhusu ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto tarehe hii ya 25 mwaka 1960 kuna mashujaa wanawake watatu kutoka Dominica ambao waliuawa kikatili ambao walikuwa kutoka familia moja ni kwa vile walikuwa na udhubutu wa kupinga serikali yao ambayo ilikuwa na mifumo kandamizi basi siku hiyo imekuwa ikitambulika kwanza ilitambulika huko Latino America tangu mwaka 1980 ambayo ilitangaza tarehe hiyo ya 25 kuwa ni tarehe ya kukumbuka au kukataa kuhamasisha kupinga ukatili wa jinsia. Umoja wa mataifa 1999 ulitamka rasmi kwanza kwamba tarehe hiyo ya 25 Novemba iwe na hadi Disemba kumi zitakuwa zikiadhimisha mapambano dhidi ya ukatili wa jinsia duniani. Kwa hiyo tunashiriki hapa na dunia nzima katika hiki kipindi tunashiriki kutambua na kupinga na kupaza sauti ya pamoja lakini kwa sasa hivi tumeamua kwamba tunashinikiza tuna ukatili wa kingono Tumeamua kabisa kuendesha kampeni dhidi ya rushwa ya ngono Na kampeni hiyo ina madhumuni matatu Dhumuni la kwanza kabisa ni kuvunja ukimya. Kwa hiyo tuko hapa ili tuweze nini kufanya nini? Kuvunja ukimya. Bado kuna ukimya mzito kuhusu swala zima la rushwa ya ngono. Mtandao huu una lengo la kuvunja huo ukimya, kupambana na huu tamaduni wa kumbebesha aliyekosewa mzigo wa yule aliyetenda kosa. Dhumuni la pili ni kuwezesha kubuni mbinu za kuwalinda wahanga pamoja na kuwalinda mashujaa wanaojitokeza wenye udhubutu wa kuvunja ukimya. Kwamba lazima tuwe na mbinu mbadala ili yule aliyetendewa kosa asibebe mzigo wa yule aliyebeba. Kwa hiyo lazima kuwepo na mikakati ya kumlinda huyu ambaye ame amevunjiwa mwisho dhumuni lingine la kwetu kuwa hapa lakini dhumuni pia ambalo ni la, la, la mtandao mzima ni kuimarisha ujenzi wa tapo la mapambano dhidi ya rushwa ya ngono sisi wanaharakati wa mtandao wa wanawake na katiba tumetambua wazi kwamba vita dhidi ya rushwa ya ngono havitawezekana kabisa kama bila kuwa na mshikamano wa wadau wengi Washiriki wa kongamano hilo walipata fursa ya kujadili masuala kadhaa yanayohusiana na vitendo vya ukatili wa kijinsia ikiwemo rushwa ya ngono ambao wahanga wakubwa ni wanawake. Kwa mtu wa mwanamke hauna thamani ya kununua. 
Hakuna mtu anaweza akalipwa kwa fidia ya kumdhalilisha mwanamke utu wake. Na sisi wanawake tunatakiwa tutambue kwamba sisi ni kitu cha thamani sana. Utu wetu ni wa thamani kuliko rushwa ya kawaida. Kuna kitu mimi huwa kinanitatiza kuhusu kule magereza. Ninaamini hii ndio mnakuwa wa mwanzo inishifu kufanya hizo shughuli mpaka mtu anapelekwa kule. Lakini pia kule kwenye upande wa wanaume kuna hizi rushwa za ngono na mambo ya namna hiyo. Sijui labda tufanye nini ili kuiondoa hili na pia watu wa PCCB labda sijui kuna kitu gani mnaweza kufanya ili kuweza kusaidia kule kwenye magereza yetu kulekwa na hizo vitu lakini pia kuna watoto wenye ulemavu wakiwa wamekuwa wahanga wa hizi mshwa za ngono je tunatokali katika hii asante mimi yuko naomba kwanza tuzungumze kitu kizuri suala la kusema kuwa mwanamke ananipeleka ili nadhani ni mantiki hapa kujipeleka watu wanafanya mbinu za kusababisha wewe uingie kwenye ule mkego. Sio kujipeleka bali ana watu wengi tukisema mambo manake wanajipeleka unajua na wake no. Hakuna kujipeleka watu wana mbinu. Hata hao wana siasa, wana mbinu wanajiweka za kusababisha kuwa mwanamke tuki wakati aseme haya anakuja. Hizi ni mbinu ambazo mbinu za kijeshi tunasema. Kuna watu wanatumia mbinu za kijeshi kwa ajili ya kuwakandamiza wanawake. Kwa hivyo na sisi tusianze kutumia neno analipeleke ili neno hili nadhani leo kama wanaharakati wa Mkurugenzi wa mfuko wa uhifadhi wanawake WFT Meriru Simbi akahitimisha kwa kutoa majumuisho kadhaa. Tunapoendekeza na tusipopigia kelele au kukataa swala la rushwa ya ngono, actually tunakuwa sehemu ya kuendeleza kuondoa haki kwa wananchi. Kwa hili swala la haki ni muhimu sana. Rushwa ya ngono ni haki inayoondolewa kwa mwananchi wao wa kike wa kiume. Kwa hiyo tunageuza haki tunaifanya upendeleo. Kwa hiyo promotion ni na haki nayo kama na uwezo lakini yule aliye na power anaigeuza inakuwa upendeleo. Nafikiri tuliongeze sana katika kampeni zetu kwamba hapa sio tu mwanamke anadhalilishwa anafanywa hivi anauawa anachinjwa ananyang'anywa haki tumeona mifano mingi ya jinsi ambavyo wanawake wananyang'anywa haki baada ya kusema hivyo ni shukuru tena na atakuja wenzetu ambao wametuongoza katika kuorganize hii watakuja kutushukuru wote lakini ni shukuru sana 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 uwepo kwenu na hasa wenzetu mlio katika madaraka ya kuwajibisha